எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடோழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி ரொம்ப முக்கியமான செய்தி இது கட்டாயம் நீங்கள் பார்த்துட்டு நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு அறியாமையில் நிறைய பேர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் சென்டிமெண்ட் அப்படின்ற பேரில் நிறைய விஷயங்களை தப்பு தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேருடைய மனதில் அசௌகரியத்தை ஏற்படுது தன்னம்பிக்கையை இழக்க செய்கிறது அப்படி என்ன செய்தி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட கேட்டுட்டு இருக்கீங்க கனவில் இதெல்லாம் வருது அதனால் ரொம்ப நான் பயத்தில் இருக்கேன் எனக்கு ஏதாவது ஆயிரமோன்னு பயப்படுறேன் அப்படின்னு சிலர் சொல்கிறீங்க அப்புறம் வவ்வால் வீட்டுக்குள்ளே வந்ததுன்னா இல்லை அதை நம்மளை தொட்டுருச்சுன்னா அது ஏதாவது பண்ணிடுமோ எனக்கு ஏதாவது ஆயிருமா வவ்வால் வர்றது நல்லது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு ரொம்ப பதறீங்க ஒரு பெண்மணின்னா போட்டிருக்காங்கன்னா கர்ப்பமாக இருக்கேன் என் வீட்டுக்காரரை வவ்வால் தொட்டுருச்சு எனக்கு ஏதாவது ஆயிருமா என் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆயிருமோ அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இன்னும் சிலர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி இந்த பள்ளி கத்துச்சுன்னா ஏதாவது அவசகுணமா இல்லை பள்ளி வந்து எங்கள் வீட்டில் செவத்தில் போய்கிட்டு இருக்கு பூஜை ரூமில் இருக்கு நிறைய பள்ளி அதனால் ஏதாவது கெடுதலா இல்லை பள்ளி தலை மேலே விழுந்ததுன்னா கெடுதலா அப்படின்னு கேட்குறீங்க இன்னும் ஒரு சிலர் இந்த நாய் ஓலமிட்டா நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஒரு சிலர் இந்த பூனையை பார்த்தாலே பயப்படுறாங்க பூனை எங்கேயாவது குறுக்க போயிருமோன்னு சொல்லிட்டு அவசர அவசரமாக கதவை சாத்திட்டு உள்ளே போகிறது இது போன்ற வேண்டாத சென்டிமெண்ட்டில் ஊறிக்கிட்டு இருக்கீங்க இது வந்து சொன்னாங்க நம்ம பெரியவங்கள்லாம் இப்படி இருந்தால் அசௌகரியங்கள் ஏற்படும் இப்படி இருந்தால் அபசகுணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதை வந்து சௌகரியமாக ஆக்கிறது நம்ம கையில் இருக்குன்றதையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பெரியவங்க பூனை குறுக்கால போனால் வந்து ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல அது சொன்னாங்கன்னா எதுக்காக சொன்னாங்க எந்த பக்கத்தில் போனால் சரியில்லைன்னு சொன்னாங்க அப்படி சொன்னது உண்மையாக இருக்குமா இல்லை அதன் பின்னணியில் வேறு ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்களா அப்படின்றது நான் ஆராயறது கிடையாது ஏன்னா அந்த காலத்தில் எதுவுமே சித்தர்களாகட்டும் மகான்களாகட்டும் பெரிய பெரும்பாலும் அப்படி அர்த்தம் தவறாக நம்ம கொண்டு விட்டோம் ஆனா உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா ஐந்து என்பது நம்முடைய ஐம்புலன்கள் கண்ணு காது வாய் மூக்கு அப்புறம் சிந்திக்கக்கூடிய திறன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஐம்புலன்களையும் ஒரு மனிதன் சரியான கட்டுக்கோப்புல வச்சுக்கலன்னா ஐம்பது வயதானா அது வந்து தன் மனம் போன போக்கில் இருக்கும் வளையாமல் இருக்கும் அது கருத்தம் என்னென்னா கண்ணு பார்க்கக்கூடாது எல்லாம் பார்த்து மனம் நல்லவற்றை சிந்திக்காமல் கெட்டவையே சிந்தித்து கொண்டே இருப்பது கண்கள் கெட்டதையே பார்த்து கொண்டே இருப்பது மூக்கு கெட்ட சுவாசத்தையே சுவாசித்து கொண்டே இருப்பது அதாவது கெட்ட வாசனை சிலருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் அதையே சுவாசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சிகரெட் எல்லாம் இருக்குல்ல அது அப்புறம் பெட்ரோல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுவாசிப்பாங்க நிறைய பேர் அது ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் அப்புறம் வாய் சாப்பிடக்கூடாததெல்லாம் சாப்பிடுறது பேசக்கூடாதது எல்லாம் கேசு பேசுறது காது கேட்கக்கூடாதவைகளெல்லாம் விரும்பி கேட்பாங்க ஒரு சிலர் எது கேட்கக்கூடாதுன்னு பெரியவங்க சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் விட்டுக்கிட்டு அதை தான் கேட்பாங்க இப்படி தன் மனம் போன போக்குல ஐம்புலன்கள் இருந்ததுன்னா அந்த ஐம்பது வயசுல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வேண்டாத வியாதிகள் வேண்டாத எண்ணங்கள் தவறான வாழ்க்கை பாதை இதெல்லாம் அமையும் அதுக்குத்தான் பாத்தீங்கன்னா சொன்னாங்க அஞ்சுல விளையாதது ஐம்பதுல விளையாதுன்னு இதுக்கு அழகான கதைகள் எல்லாம் என் கணவர் சொன்னாரு அதை வச்சு தான் நான் இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இது போன்ற கதைகள் வேணும்னா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் பழமொழி கதைகள் என் கணவர் டாக்டர் புஷ்பவன குப்புசாமி அவர் பழமொழி கதைகள் அப்படின்ற பேரில் புத்தகங்கள் வெளியிட்டிருக்காரு ஒன்பது வால்யூம் இருக்குது அதில் இப்போ ஒன்று இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் தான் இருக்குது அது கூட அது இனிமேல் தான் இன்னும் ஒம்பது வால்யூமும் கொடுப்போம் அதற்கான முயற்சிகள் செஞ்சிட்ருக்கோம் இந்த கதையெல்லாம் அதில் இருக்குது நான் என்னென்ன கதையெல்லாம் சொல்கிறேனோ அதையெல்லாம் அவர் அழகான உரை நடையில் எழுதியிருக்காரு அந்த புத்தகங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இந்த புத்தகங்கள் எங்கே கிடைக்கும்னு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் கிடையாது நாங்கள் புரிகிற மாதிரி உரை நடையை அமைத்து எழுதியிருக்கார் என் கணவர் சரி இதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையாது அந்த அஞ்சு வயசுலேருந்து நம்ம வந்து முறையான வாழ்க்கையை வாழணும் நம்முடைய ஐம்புலன்களையும் கண்ட்ரோல் செஞ்சுட்டு வாழ்ந்தோம்னா ஐம்பதில் வயசில் நம்ம நல்லா இருப்போம் இல்லாட்டி அஞ்சு வயசில் விளையாதது வளைஞ்சு கொடுக்காதது நம்ம ஐம்புலன்கள் எல்லாம் வளைஞ்சு கொடுக்கலன்னா ஐம்பது வயசில் நிறைய பிரச்சனைகளை நம்ம
அதே போல கண்கள் வந்து ஒரு சிலதியே பார்த்து கெட்டதைகளை எல்லாம் பார்த்து பார்த்து பழகிட்டோம்னா ஐம்பது வயசுலையும் பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த தொடர்ச்சி அப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த ஐம்பது வயசுல கூட வளைஞ்சு கொடுக்கணும் வேண்டாம் போ அப்படின்னு உடனும் நினைச்சோம்னா கூட அது பழக்க தோசம் அதுலேயே தான் போய் விழுங்கும் நம்ம அதற்காக சொல்லப்பட்டது தான் ஐந்தில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையாது அப்படின்னு அது புரிஞ்சுக்காம நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அஞ்சு வயசில் விளையாது விளையாத குழந்தைங்கள்லாம் ஐம்பதுலேயும் விளையாதுன்னு போட்டு மடார் மடார்னு போட்டு அடிக்கிறோம் அதெல்லாம் கிடையாது அன்பால் தான் குழந்தைகள் எல்லாம் அடக்க முடியும் சரி அதெல்லாம் தனி சப்ஜெக்ட் நான் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டில் நுழைஞ்சேன்னா வேறு வேறு பகுதிக்கு போயிடுறேன் அவ்வளவு வந்து பேச தோணுது எனக்கு அவ்வளவு விஷயங்கள் நான் படிச்சிருக்கிறனால சும்மா இருக்க மாட்டேங்குது வாய் இந்த பழமொழியை நம்ம எப்படி தவறாக உணர்ந்திருக்கிறோமோ சில செய்யுள்களை நம்ம எப்படி தவறாக புரிஞ்சுக்கிறோமோ அது போலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பெரியவங்க சொல்லி வச்சத இது என்ன இந்த வவ்வால் வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் பள்ளி கற்றுனா அப்போ த பள்ளி தலை மேலே உளுந்து ஆகாதுன்னு வெளிப்படையாக சிலதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அது பாசிட்டிவாக எப்படி பண்ணணுன்றதை கூட நம்ம பெரியவங்க சொல்லி வச்சுருக்காங்க இப்போ வவ்வால் விழுந்தால் என்ன பண்ணணும் இல்லை பள்ளி விழுந்துன்னா என்ன பண்ணணும் பூனை குறுக்கால் போனால் என்ன பண்ணணும் நாய் ஓலமிட்டால் என்ன பண்ணணும் இது போன்ற சென்டிமெண்ட்டான விஷயங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கூட நம்ம பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம எங்கே நல்லதை தேடி படிக்கிறோம் நல்லதை நல்ல தலைப்புகளை பார்த்துட்டு எங்கே வீடியோ பார்க்குறோம் கெட்ட தலைப்பு இருந்தால் உடனே அதில் போய் பார்க்கறது நெகட்டிவாக இருக்கிறது தான் நமக்கு பார்க்க பிடிக்குது அப்புறம் அச்சுறுத்தக்கூடிய வகையில் என்னென்ன இருக்கோ அதுதான் நமக்கு கேட்க பிடிக்குது பார்க்க பிடிக்குது படிக்க பிடிக்குது குற்றம் நம்ம மேலே தான் நம்ம பெரியவங்க மேலே கிடையாது நமக்கு ஒரு விஷயம் வந்து அச்சுறுத்தும் வகையில் இருக்குன்னா அந்த அச்சுறுத்தலை தவிர்ப்பதற்காகவும் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்காங்க அது என்ன இருக்கும் எங்கே இருக்குன்னு தேடி யாராவது படிக்கிறோமா அது கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வாழ்க்கையே பார்த்திங்கன்னா பயந்து பயந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் நான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது நிறைய பதிவுகளில் சொல்கிறேன் நம்ம எண்ணம் தான் வாழ்க்கை அந்த எண்ணத்தில் நல்லது நினச்சோன்னா நல்லதே நடக்கணும் பாசிட்டிவாக நினச்சிங்கன்னா பாசிட்டிவே நடந்துகிட்ருக்கும் நெகட்டிவ் எப்போ பூந்துருச்சோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவாக தான் நடக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் இப்படி சொல்கிறது கூட தவறு ஆனால் இப்படி உங்களுக்கு சொன்னால் தான் இப்படி பயமுறுத்தினா தான் நீங்கள்லாம் சரிப்படுவீங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நெகட்டிவாக ஒரு புல் துளி ஒரு புள்ளி அளவு கூட நம்ம மனசுக்குள்ளே போச்சுன்னா நெகட்டிவாகத்தான் நடக்கும் இது உண்மை நாம் அச்சுறுத்துறது கூட சொல்லலை பாசிட்டிவாக நினச்சிங்கன்னா பாசிட்டிவாக நடக்கும் நம்ம எண்ணங்கள் வந்து இல்லை இல்லை அதெல்லாம் நல்லது நடக்கும் எனக்கு நான் சாமியை கும்பிட்டேன் அதனால் எனக்கு இன்றைக்கி நல்ல பொழுதாக இருக்கும் அப்படின்னு காலையிலே விளக்கேற்றிட்டு நினச்சோன்னா அதற்கேற்றபடி நம்ம செயல்படுவோம் அந்த எண்ணங்கள் தான் நம்மளை வழ வழி நடத்திக்கிட்டே போகும் அதற்கு இறைவனும் துணை இருப்பார் அப்போ அந்த நாள் பொழுது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னொன்று நம்ம இப்படி எல்லாம் பயப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நிறைய விலங்கினங்களை வந்து தன்னுடைய வாகனமாகவே இறைவன் வைத்து இருக்கிறார் பாம்பு எல்லா தெய்வங்களும் வச்சிருக்காங்க ஆந்தைய கூட பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி தாயார் தன்னுடைய காலு கடியில் மறைச்சு வச்சிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வடநாட்டில் ஆந்தைய மிகவும் ஒரு லக்கி பேர்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க காரணம் மகாலட்சுமி தாயாருடைய வாகனமாக ஆந்தை கருதப்படுகிறது அன்னம் ஆந்தை இதெல்லாம் வந்து வாகனமாக கருதப்படுது வடநாட்டில் மகாலட்சுமி தாயாரின் காலுக்கு கீழே அவருடைய வாகனமான ஆந்தை இருக்கும் அது வந்து வெளிப்படையாக தெரிகிற மாதிரி உட்கார்ந்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் சில படங்கள் ரொம்ப ரேர் படங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஆந்தை தன் அருகிலே அந்த காலுக்கு கீழே அதாவது தொடைக்கு கீழே வச்சுருக்கிற மாதிரி படங்கள் இருக்குது அந்த படம் கிடச்சிதுன்னா வடநாட்டில் விட மாட்டாங்க அதை வாங்கிக்கிட்டு வீட்டில் அந்த படத்தை தான் வைப்பாங்க ஆனால் இங்கே ஆந்தைக்கு நம்ம பயப்படுறோம் இந்த பள்ளிக்கு கூட பார்த்திங்கன்னா கோயில்கள் இருக்குது வணங்குறாங்க இங்கே தான் நம்ம பள்ளிக்கு பயப்படுறோம் இந்த வவ்வால கூட நிறைய பேர் அபசகனமாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் இந்த வவ்வாலுக்கு கூட கோயில் இருக்கு நிறைய பேர் வணங்குறாங்க எந்த இடத்துலன்னு கேட்டிங்கன்னா பீகாரில் வைசாலி என்கின்ற ஊர் இருக்கு அங்கே சர்சாய் என்கின்ற கிராமம் இருக்கு அந்த கிராமத்தில் இந்த வவ்வால ரொம்ப லக்கியான பறவை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பணக்குறைபாடு இருக்கின்ற வீடுகளில் அங்கே வவ்வாலை வணங்குறாங்க அந்த ஊரில் அப்படி வணங்கினால் பணம் வந்து வருது அப்படின்றத நம்புகிறாங்க இன்னொன்று அந்த வவ்வாலை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்திருக்கக்கூடியவர்கள் சொல்கின்ற செய்தி என்னென்னா இந்த வவ்வால் எந்த இடத்துல வரும்னா வீட்டுக்குள்ளே இப்போ வருதுன்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறீங்கள எந்த இடத்துல வரும்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது நச்சு பொருள்கள் பாக்டீரியா கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள் இருக்கு இல்லையா பாக்டீரியாஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா வவ்வால் வரும் வந்துக்கிட்டு அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கெமிக்கல் வந்து வெளிப்படுத்துமா அந்த பாக்டீரியாவை கொல்லக்கூடிய கெமிக்கலை வந்து வெளிப்படுத்துமா
அப்படி தான் இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா கவுளி நிறையா இருக்குது ஆனால் அது எங்கே இருக்குதுன்னு இது வரைக்கும் என் கண்ணுக்கு தெரியல ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பார்த்தா எங்கள் வீட்டில் வந்து கருப்பு கவுளி ஒன்று இவ்வளோ பெருசு இருந்தது வெள்ளை கவுளி ஜோடியாகவே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் அது இப்போ எங்கே மறைஞ்சிருக்குன்னு தெரில ஆனால் சத்தம் மட்டும் சரியாக வரும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே உட்காந்து வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கேன்ல இந்த இடத்துல நான் சில செய்திகளை சொல்லும்போது அது அப்படியே சத்தம் போடும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் நம்ம முன்னோர்கள் பித்ருக்கள் இல்லை குல தெய்வம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி ரூபத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் கோவிலே உண்டு ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு விலங்கினங்களை கும்பிட்டு தான் இருக்காங்க நம்ம எப்படி வந்து நமக்கு அபசகுனோம்னு நினைக்கிறோமோ இல்லை நமக்கு ஆகாதுன்னு பயப்படுறோமோ அதெல்லாம் கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக நினைக்காதீங்க அப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ஏதாவது அச்சுறுத்தலாக இருந்தால் ஒரு ஸ்நானம் அதாவது தலைக்கு குளிச்சுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி குளிச்சுக்கிட்டீங்க அந்த அச்சுறுத்தல் எல்லாம் போயிடும் எந்த ஒரு தோஷமாக இருந்தாலும் நம்மளை வவ்வால் தொற்றுச்சு எனக்கு பயமாக இருக்கு ஏதாவது தோஷமாக மாறுமா இல்ல காக்கா தலையை தொற்றுச்சு அதனால் தோஷமாக மாறுமா பள்ளி தொற்றுச்சு தோஷமாக மாறுமா இல்ல பூனை குறுக்கால போயிச்சு தோஷமாக மாறுமா அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம்தான் நம்ம வந்து இந்த தலைக்கு தண்ணி ஊத்திக்கணும் அதுதான் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி வச்சிருக்காங்க பள்ளி தொற்றுச்சுன்னா போய் தலை குளிச்சுட்டு வா அப்படிம்பாங்க காக்கா தலை தொற்றுச்சா இல்லை நம்ம உடம்பு எங்கேயாவது தொற்றுச்சுன்னா போய் தலைக்கு குளிச்சுட்டு வா நம்ம வந்து இந்த ஆராய்ச்சியில் இறங்க வேண்டாம் எந்த இடத்துல தொட்டால் நமக்கு நல்லது எந்த இடத்துல தொட்டால் நல்லது இல்லை அப்படின்றலாம் நினைக்காதீங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து எங்கே தொட்டாலும் அது குளிச்சுட்டு வந்துடலாம் தண்ணி அவ்வளவு பவித்திரமானது உயர்வானது கங்கையில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி தான் புனிதமானது மற்ற தண்ணி புனிதமானது அல்ல அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் எல்லா தண்ணியுமே புனிதமானது அதனால தான் எதை எடுத்தாலும் நம்ம வந்து தண்ணியில் அலசிட்டு பின்னாடி வைக்கணும் இப்போ சுவாமி சிலைகளே வாங்கியிருந்தால் தண்ணியில் அலசிட்டு அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு வைங்கன்னு சொல்கிறாங்க எந்த பொருளை வாங்கினாலும் தண்ணீரை சுத்தமாக அலசிக்கோங்க அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு சுத்தப்படுத்தக்கூடியது தண்ணி நம்முடைய ஆன்மாவையும் வெளிப்புறத்தையும் சுத்தப்படுத்தக்கூடிய பவித்திரமான ஒரு பொருள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த தண்ணி அதற்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு ஆற்றை கடந்து விட்டால் மோப்ப நாய்க்கு கூட அந்த ஆற்றை கடந்தவனை வந்து கண்டுபிடிச்சு தர முடியாது அது ஒன்று இன்னொன்று முனிவர்கள் ரிஷிகள் மகான்கள் குரு குருமார்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி குளிப்பாங்க ஆன்மீகத்தில் தொடர்பு உள்ள உண்மையான ஆன்மீகத்தில் தொடர்பு உள்ளவர்கள் எல்லாம் அடிக்கடி குளிப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு தடவையாக கு குளிப்பாங்க ஏன்னா பல பேரை அவங்க தொடுறாங்க அப்புறம் வந்து நிறைய பேருக்கு ஆசிகள் அவங்க வந்து ஆசிகள் வாங்குவாங்க இப்படி ஸ்பரிசம் இப்படி ஒருத்தரை ஒருத்தர் தொடர்றதுனாலே பார்த்திங்கன்னா வாசனை என்பது ஒட்டிக்கொள்ளும் உடம்போடு அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கர்மா போன ஜென்மத்து வாசனை எல்லாம் இருக்குது அது நிறையா இருக்குங்க சப்ஜெக்ட் இருக்குது எதை சொல்கிறது எதை விடுறதுன்னே எனக்கு தெரியல ரொம்ப நிலமாக பேசுகிறேன்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க சரி நான் இப்போ சொல்கிற செய்தியை சொல்லிடுற போதோ நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தரை தொட்டுக்கிறோன்னு வைங்களேன் இப்போ யாராவது ஷேக் ஹேண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய வாசனை நம்ம உடம்போடு ஒட்டிக்கும் இந்த மாதிரி எந்த உறவாக இருந்தாலும் நம்ம உடம்போடு அந்த வாசனை ஒட்டிக்கும் அப்படி ஒட்டுச்சுன்னா அந்த வாசனை நம்ம குளிக்கிற வரைக்கும் நம்ம உடம்புலேருந்து போகாது அதாவது வாசனைன்றது வேர்வை வாசனையோ இல்லை அந்த சென்ஸ் ஸ்மெல்லோ அந்த மாதிரி கிடையாது அதையும் தாண்டி சில விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம ஸ்பரிசம் படும் பொழுது நமக்கு நம்ம க உடம்புலேருந்து வெளிப்படுகின்ற கதிர்கள் அவங்களுடைய உடம்புலேருந்து வெளிப்படுகின்ற கதிர்கள் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று சேரும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா அதற்கு ஏற்படுகின்ற ஒரு வாசனைன்னு இருக்குது இன்னும் சொல்லணுன்னா அவங்களுக்கு இந்த பூர்வ ஜென்மத்து வாசனைன்னு சொல்லுவாங்க அது போன்ற நம்ம ஒருத்தரை ஒருத்தர் தொட்டு கொள்ளும் பொழுது ஒரு வாசனை ஏற்பட்டு விடுகிறது அந்த வாசனை போகணுன்னு நம்ம குளிக்கணும் இல்லை அந்த வாசனை போகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம வந்து குளிக்காமல் இருக்கலாம் அதனால தான் வெளியில் போயிட்டு வந்தோன்னா நிறைய பேர் குளிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க எத்தனையோ பேரை பார்க்குறோம் எத்தனையோ பேர் தொடரும் அந்த வாசனையெல்லாம் விட்டு போகணும் அதில் நல்லவங்களும் இருப்பாங்க கெட்டவங்களும் இருப்பாங்க அந்த வாசனையெல்லாம் விட்டு போகணும் வீட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே அந்த வாசனை தொடரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் வீட்டுக்கு வந்தோடனே வெறும் தண்ணியில் நீங்கள் சோப் போட்டு தேக்கலேனாலும் பரவாயில்ல வெறும் தண்ணியை ஊற்றிட்டு நீ வந்து உன்னை ஃப்ரெஷ்ஷப் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி பண்ணிக்கிட்டால் நமக்கு அந்த கண் படுறது இல்லை வெளியில் போயிட்டு வந்தது ஏற்பட்ட அந்த களைப்பு கண்படுறது இது போன்றவைகள் எல்லாம் விட்டு போயிடும் அன்னிக்கே விட்டு போயிடும் இல்லைன்னா காலையில் வரைக்கும் அடுத்த நாள் குளிக்கிற வரைக்கும் அது தொடரும் அதில் நல்லதாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே கெட்டது இருந்துச்சுன்னா
கமண்டலத்தில் தண்ணி எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்க குடிக்கிறதுக்குன்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா யாரை பார்த்தாலும் அப்படியே அந்த தண்ணியை தெளிச்சு விட்டுருவாங்க அவங்க மேலே அவங்களுக்கு அவங்க மேலேயும் நிறைய பேர் ஆசிகள் வாங்குறாங்க நிறைய பேரை தொடுறாங்களா தொட்டு ஆசி வழங்குறாங்க அவங்க தொட்டு காலை கும்பிடுறாங்க அப்போ இவங்களும் தண்ணி அப்பப்போ தெளிச்சுப்பாங்க தன்னை சுத்தப்படுத்திப்பாங்க இல்லைன்னா அருகிலே ஏதாவது ஆறு இருந்துச்சுன்னா அப்படியே அதில் இறங்கிடுவாங்க தன்னை போய் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு வருவாங்க அதனால தான் நம்ம பெரியவங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க எதுவாக இருந்தாலும் உனக்கு நல்லது கெட்டதுன்றது சிந்திக்காது இப்படி ஏதாவது தொற்றுச்சுன்னா நீ உடனே வந்து பஞ்சாங்கத்து உட்காந்து பார்ப்போம் நம்மளை வந்து பூனை இப்படி போச்சு அது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணுறது காக்கா வந்து நம்ம தலையில் கழிஞ்சிருச்சுனாலோ இல்லை தொட்டுச்சு ஏதாவது ஒரு அங்கத்தை தொற்றுச்சுன்னா இங்கே தொற்றுக்கு ரைட் ஹேண்டில் தொற்றுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டில் தொற்றுக்கு இல்லை கண்ணத்தை தொற்றுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கண்ணத்தை தொற்றுக்கு அதனால் நல்லதா கெட்டதான்றதை பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் எதுவும் பண்ணிக்காதீங்க எதுவுமே அதட்டிக்காதீங்க உங்களுக்கு அதாவது நம்ம நல்லதுக்கும் த குளிக்கலாம் கெட்டதுக்கும் குளிக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் தவறு கிடையாது நம்ம அப்படி குளிச்சிட்டோன்னா நமக்கு எங்கேயாவது தொட்டுட்டு நமக்கு நல்லது நடக்க இருக்கிறது வந்து போயிடுமோ அப்படின்றது கூட நினைக்காதீங்க நீங்கள் ஏன்னா தண்ணி பவித்திரமானது தண்ணி வந்து நமக்கு குளிக்க குளிக்க நமக்கு நன்மையைத்தான் தரக்கூடியது ஏற்கனவே நமக்கு நல்ல இடத்துல தொட்டு நல்லது நடக்க இருக்குன்னு வைங்களேன் குளிச்சுட்டு வந்தோன்னா அந்த நல்லதும் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் தான் ஆகும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் தான் மைனஸ் ஆகும் அதனால் நமக்கு நம்மளை தொட்ட இடம் நல்ல இடமாக இருந்தால் ப்ளஸ் அப்புறம் நம்ம குளிக்கிறதும் ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸும் சேர்ந்ததுன்னா ப்ளஸ் தானே ஆக போகுது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இது போன்ற சென்டிமெண்ட்டுகளில் ரொம்ப உட்காந்துக்கிட்டு ஏதாவது ஆயிருமோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நம்ம பாசிட்டிவாக நினச்சோன்னா பாசிட்டிவ் தான் நடக்கும் அதனால் திரும்ப திரும்ப ஒவ்வொரு பதிவுலையும் நான் இது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது உறுத்தக்கூடிய வகையில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் போய் குளிச்சிருங்க அப்படி குளிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை இப்போ கர்ப்பிணி பெண்கள் எல்லாம் நினச்ச நேரத்தில் குளிக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கங்காஜலம் கோமியம் வீட்டில் இருந்ததுன்னா அதை வந்து தலையில் தெளிச்சுக்கலாம் மூணு முறை தெளிச்சுக்கிட்டாலே போதும் உங்களுக்கு எந்த தோஷமாக இருந்தாலும் போயிடும் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சு என்ன ஆகுமோன்னு பயமாக இருக்குது இது வரலாமா போகலாமா அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு இருந்ததுக்கு இன்றைக்கி ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டேன் நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு உங்களுடைய மனசை சின்னதாக வச்சுக்காதீங்க பரந்த மனமாக இருங்கள் பாசிட்டிவாக நினைங்க அதற்கு மாற்று வழியாக நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ இது போன்ற விஷயங்களெல்லாம் கடைப்பிடிச்சுக்கிட்டு வாங்க இப்போ வவ்வால் வீட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு இப்போ அங்கே கும்பிடுறாங்க எனக்கு வந்து பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மீ வீட்டை மறுபடியுமே வந்து கங்காஜலம் கோமியம் இருந்ததுன்னா போட்டு மொழுகிடுங்க இதில் இன்னொன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு குளிக்கிற தண்ணியில் கல்லுப்பு போட்டு குளிச்சிட்டிங்கன்னா சுத்தமாக தோஷம் போயிடும் பெண்களாக இருந்தால் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க கல்லுப்பு கூட சுத்தமாக எல்லா தோஷம் திருஷ்டி என்னென்ன உங்களுக்கு தோஷங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் கழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இது தினமுமே செய்யுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆண்களாக இருந்தால் வெறும் கல்லுப்பு போட்டு குளிங்க சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் ரொம்ப நாளாக நீங்கள் கேட்டுட்டு இருந்த சில கேள்விகளுக்கு விடை கொடுத்துட்டேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்